嗯，值钱大人，嗯，好酒，好酒。秦老爷，哎呀，来来来，喝六喝六喝六，哎呀，不都都在呢。哎呀，大功臣，大大功臣，来一块，喝六偷话，靠谱。老爷，人在大福，也靠谱。老爷，风暴海参。那是我吴大人，啊，吴大人，吴大人，吴大人，嗯，满意吧？哎，小寡妇，哎，嗯，嗯，寡妇，嗯，哎呦，这么年轻，哎呦，我以为压，可惜了，可惜了。哎，咱们喝的这个人奶啊，那就是他的，我给他呢，呃，好吃好喝好住，呃，让他产奶。咱们喝奶，嘿嘿，呃，这就延年益寿了。哎呀，你从哪到过这个偏方？你这喝的这有点膈应。只要健康长寿就行了吧？什么？喝酒喝酒。哎呀，海玲儿，老爷，你这个眼儿不大，胆儿不小啊。老爷，我觉得这胆儿啊是被逼出来的。我小的时候啊，抓过这么大啊。呃呃，这么大的一只大老鼠，嗯嗯，我就想拿回去给我们家小猫解解馋，我就拿个绳啊拴在那个老鼠尾巴上面拿回家了。这小猫当时啊，看着这大老鼠，噌的一下就窜上去了。结果怎么样？怎么着？我是万万没想到，嗯，这只老鼠啊，就跟疯了一样的，把那个小猫的咔咔咔的一顿咬啊，那小猫噌的一下就上房了，跑了。后来我就总结了。哎，这胆儿啊是被逼出来的。啊，哎呀，没有文化呀！你啰啰嗦嗦讲了半天，其实就是四个字儿：老鼠和猫斗。那是五个字儿。五个五个。困兽犹斗。哎，老爷说的对，老爷说的对。嗯，够够够。有文化，有文化。哎，敬老爷一杯。海玲儿。那个芙蓉锦鼠不是芙蓉锦鲤图在哪儿啊？当时那官兵就跟疯了似的，我哪敢露面啊？不过大人你放心，哎，丢不了，哎，丢不了，还丢不了。六哥，六子，哎，老爷，呃，这个我呢，呃，想让你去太清宫打探个事儿。呃，老爷吩咐。哎，你去看看，那个华南轩他死了没有？老爷。这怎么能招人家呢？人家华公子活得好好的。嗯，不可能，他中了毒，此毒没解啊？什么毒啊？崂山土蛇毒。不对吧？今天上午的时候，有个公子救了我，他是华南轩身边的人。他说华公子跟他媳妇儿去逛老通金宝殿了。不不不不不不不，啊，他就算没死，你也动弹不了。哎，你可能听错了。我没有听错呀！我行了，行了，行了，六子，不管怎么说，你去一趟太清宫啊，看看华南轩死活是吧？嗯，对。哎，行。但还有，还有，还有啊，还有啊，听着，你呀、啊，六子，呃，找个机会把那个韶月曲谱偷回来，懂吗？不是，又偷啊？这是能行吗？这个世上还有什么事你何六偷不来的吗？哎，哎，老爷，行行行，嗯，遵命，遵命，遵命。嗯，喝喝酒，喝酒，喝，赶紧喝啊！何六啊，你不认识我啦？啊，不认识。昨天还一起喝酒聊天，今天你就不认识我啦？哎呦，跟你喝酒，我可高攀不起。哎，你是来拿那个芙蓉锦鸡图的吧？哦，你就是那公子啊？昨天女扮男装，嘿呦，我是愣没认出来呀。怎么样，扮得像吗？啊，像像像。啊，你等会儿，我现在给你拿图去。哎,哎，哎、小姐，那个，那图啊，你先帮我收着吧。哎，不行不行，你那个图太名贵了，要是弄丢了，我可赔不起。再说难听点儿，赃物，对吧？是我何六是小偷，说这画室赃物呢也合情合理。不过呢，嗯
我今天来啊，不是来取这幅画的，我呢是想跟你做个买卖。买卖？你还想让我买那幅画呀？我可没钱。我不是让你买这个画。嗯、哎，我问你啊，画公子，他的伤是不是还没有好啊？你怎么知道？我怎么知道的？你不用管，我就问你是还是不是？是又怎么样？画公子中的是毒箭，没有良药解毒，至今卧床不起，对不对？我帮华公子解毒，你帮我保管那幅画。去去去，你就是个贼，难不成你还会解毒啊？哎，你别门缝里瞧人呐！正因为我是个呃贼，我才有办法解这个毒。你没骗我？没有那金刚钻，不揽那瓷器活儿。何六，你知道本姑娘的手段，我暂且信你一回。你要是敢骗我，我也不打你，不骂你，就把你绑起来，交给你媳妇儿，让她砍你三根手指头。我何六虽然假话连篇，但是在这件事情上绝对没有半句假话。如果有，天打五雷轰。行吧，那你跟我来吧。陈叔，嗯，我带来了一位土郎中，他说他能解毒。你，土郎中？嘿。老先生，有点瞧不起人的意思呀。是，我这模样啊，长得确实不咋地，啊，但是俗话说得好啊，这人不可貌相，海水不可斗量，其貌不扬必有过人之处嘛。我也是有绝活的呀，啊。好，那你有什么绝活，说来听听。嗯，那我问你，华公子中的是什么毒啊？不知毒源。难以对症治疗，嗨，不知道吧？不知道，我告诉你啊，华公子中的是崂山土蛇的蛇毒。蛇毒啊，对。中毒的人呢，四肢肿胀，全身青紫，一般活不过两天就一命呜呼了。华公子能活到现在啊，已经算是烧高香了。那你快说，怎么解毒啊？嘿嘿，这个崂山土蛇的蛇毒呀，无解，解不了。那你在这废什么话？看我不绑了你！哎哎哎，小姐长得这么漂亮，脾气这么大呢，我还没说完呢。这毒啊，郎中解不了，但我何六能解。那如何解呢？小时候呀，我就听老人们说，这个崂山的毒蛇有多厉害，所以我走山路的时候就格外的小心。但常在河边走，哪有不湿鞋的，对吧？有一次呀，我就去那山泉边取我的那个呃那个啥，噌，窜出来这么粗。长的一条土蛇，一口就咬我腿上了。当时我就急了，我就心想啊，你不让我活，我也不能让你活呀。我就抓起来它，咔咔咔的一顿乱咬，我咬啊咬啊咬，我把它活活咬死了。哎呀，回到家以后啊，我就躺在这个柴房啊，等死。一天过去了，嘿，我没死。又一天过去了，嘿，我这腿啊消肿了，没事了。蛇血，蛇血能解蛇毒？哼。蛇血解蛇毒，历朝历代的医书上都没有记载，民间偏方也没有听说过。啊，对，你说的那些呀，全都对。一开始啊，我以为是这蛇血救了我的命，其实不是，啊，是山泉的泉水救了我的命。哎，一开始啊，我这腿疼的特别厉害，所以我就用那个山泉的泉水。洗了洗我的伤口，洗完以后呢，就没那么疼了。那泉水边都长什么花草？那个什么半边莲，还有蒲公英，还有什么？哦，蛇舌草、野菊花，其他的我就都不认识了。哎呀，这就对了。那泉水边的花草，就是解蛇毒的中草药啊。哎呀，大千世界，万事万物。都是相生相克呀！都说崂山土蛇蛇毒无解，只是未找到解决之法呀。孩子，你是上苍派来的。上苍？上苍是谁呀？不认识，不认识。哎，小先生
你说的那个山泉，还在吗？在呀、啊，就在前面不远的那个山腰上。走，带我们去看看。好，我带路。哎，记得拿水桶啊。哎。跟你们这些人在一起啊，真挺好的，心里特别的敞亮，也不用互相防着。既然我们都认识了，你就可以经常过来玩。虽然你是小偷，我也不防着你，想偷什么偷就是了。其实你也不用偷，当自家物件随便拿。哼，小姐倒是挺大方，是不是？你们也没什么值钱的东西、啊。何六，你是真的误会我的意思了。这回啊，你帮了我们一个大忙。我是真的想感谢你，嗨，举手之劳，小姐啊，有句话说了，你可能不高兴，咱们俩呀，两清了。你这话什么意思啊？哎，我跟你说句掏心窝子的话吧，我其实特别希望能跟你们这些人在一起，哪怕就是当伙夫，砍砍柴，做点饭。可是我这辈子呀，也没有这个可能了，因为我是个小偷啊。欠你的情呢，我今天也算是还上了。花公子也会一天天好起来。从此以后啊，你走你的阳关道，我过我的独木桥。以后即便遇上了，该打打该杀杀，没办法，我们各为其主。我怎么越听越糊涂啊？你把话说明白点。哼哼，那我就实话告诉你吧。饶月曲阜藏好了，我随时会来偷。你敢？嗯，一开始我还只是怀疑，现在我确定了。你们是真的要韶月曲阜，倩娘，后会有期喽。哎，何六，我杀了你！我吓死了。二位老爷，您就给我一百个胆儿，小的也不敢给二位爷撒谎啊！坏了，才这辈子呢，你看清楚了啊！哎呦，这这这老爷，你吓死我了！哎呀，看清楚了，他坐那儿听蒲先生给孩子们讲课呢，是什么父母呼啊，什么父母命啊，反正我也听不懂。那叫《弟子规》，他精神状态如何呀？呃，不太好，嗯，面色苍白。浑身无力，但是确实还活着呢。那那那那那那证明咱的蛇毒没用啊！老爷，你不是常说“吉人自有天相”吗？乌鸦嘴！报，启禀大人，高公勿躁。涛哥哥，快请，快请！啥？催命的来了啊！快点儿，快点儿！哎呀，公公一路辛苦，卑职又失远迎，还望见谅。来，请坐，请坐。不知公公此次来本县有何指教？来来，赶紧上场。不必了，你是明知故问呐、啊。太后朝思暮想，听韶月，得了相思病了。如果再拿不到韶月曲谱，圣上震怒，你的人头还保得住吗？呃，高高公。此案本来可以早破，但是此次清剿打乱了卑职的谋划，不能怨卑职无能啊！大胆，你敢责怪圣上的不是？呃、不敢不敢，呃，公公误会了，呃，卑职是说，这情绪道长本来是获取韶月曲谱的钓饵，可是钓饵没了，这鱼还能钓上来吗？<笑>别蒙我了，你手中还有网呢。用网也能捕住鱼啊！呃，公公要死鱼还是要活鱼啊？当然是活鱼了。这网上来的鱼还能活吗？武知县，卑职在，咱家这次秘密出宫就是为了督办韶月之事。要么咱家带韶月曲谱回京，要么就带你的人头回京。你明白吗
啊，明白明白。高公公，呃，卑职有一事相求。讲。呃，冠明最近和卑职闹了些不愉快，还请公公从中斡旋。清虚道长在他们手里，有些事不好办了。你的意思是，呃，道长年岁已大，在这个菜市场里也下不了什么大力了，不如把他押回本县大牢以便审啊。这好吧，咱家跟他们说一声，把人交给你就是了。谢公公，谢谢。华公子，你真吓死人了。我明道，一时半会儿死不了。多亏了何六。何六，何六是池药组的人，他为什么要救我？无巧不成书，前娘两次巧遇救何六，何六恰巧中过蛇毒，旁边正巧有长满了解蛇毒草药的泉眼，一切都在一个巧字上，这也许就是天意啊。说话呀！平时那狗精神哪去了？非得看着高公公提着我脑袋进京，你们才高兴吗？属下不敢。老爷，小的什么招都使过了，实在想不出别的法子了。好招都让你们给糟践了。华南先娶亲。千载难逢的机会啊，我的痴爷！你自作聪明，弄了个玉儿，把事全给我搅了。玉儿，对，玉儿，到关键时刻，我可以让他顶替侵犯呢。玉儿不是哑巴。呃，他要是开口，就会露馅儿。嗯，到那时候，我我们就犯了欺君之罪。到时候，本官会让玉儿变成真哑巴。他人呢？已经说失踪多日了。杨捕头，赶紧派人抓捕，有备无患。是老爷。<笑>阿六，哎，老爷，茶喝的挺滋润的啊。不是，呃，大人，你们说的是大事儿，我也插不上嘴啊。这让公公吓得，把你这神偷给忘了。白云洞我就说过，你这神偷备用，好刚用在刀刃上。现在，老爷为难了，该用着你了。不是，大人。不太懂，傻呀你！知县大人是让你去偷，少越局捕啊！不对吧？嗯，知县大老爷是抓小偷的，怎么能让人当小偷呢？你你你不要揣着明白装糊涂啊！呃，大人这事抬举你。<笑>今夜府一头，让我对你刮目相看，好啊。只要你偷回韶月曲谱，而且完好无损，芙蓉金鸡图的事，本县可以不再追究。怎么样啊？呃，老爷，那个这有点难，我这不知道曲谱藏在哪儿，嗯，不知道该如何下手啊。呃，我知道，你知道，嗯，藏在哪儿？那天我在搬运洞啊！现在清虚道长近在眼前，你还在犹豫什么？我信了，我全都信了。信就对了，把韶月曲谱给我。好。快，乃迅，帮我清理文物，选一使叛徒，叛徒啊！乃迅。你所以呢？我断定，韶月曲谱就在徽君身上。哎呀。
，视曲谱为生命，这个不大好偷啊。他可以带着曲谱吃饭，可以带着曲谱睡觉，他要是带着曲谱洗澡。哦，我你这这个小色鬼，你你还是好事呢你。大人，启禀大人，军院那边把清虚道长送回来了。人呢？现在在牢房压着呢。不过大人，清虚道长来的时候就已经奄奄一息了，一小的看，他也就剩下两三日的光景了。他要万一死在牢里，那可怎么办呀？杨捕头，在，赶紧请问郎中，跟本官去大牢。此事让我处置，大人。这清虚道长，可是崂山道教的头，信徒成千上万。一旦他们知道他死在咱们的大牢里，便会激起他们的愤怒，到时候，咱们的清闲日子可就到头了。嗯，嗯，那你说怎么办呢？送回太清宫，交给华南轩处置。那不成全了他们吗？大人，你觉得他现在还说得出话吗？越快处置越好。来人，老爷，把清虚道长送回太清宫，告诉他们，是采石场的军爷遗弃在路边的。这。师傅，道长，道长，师傅，师傅，啊，这是哪儿？这里是太清宫，你回家了，啊？太清宫，啊，回家了，啊？好了，我起来，哎。我的时辰不多了，南玄，哎，你少怀远物，脱落尘俗，精通道学，将来必已成道家之大业。我有句话想问你，师傅，请说。你。是否愿意终身蓄发为道？师傅，请受弟子华南轩一拜。我华南轩对天盟誓，向师傅明志，我愿意出家为道，笃信道教，谨守道规。好。师父封你道号化灵子，待太清宫复生，你再办受戒之礼，记住了吗？记住了。我愿意为黎民百姓排忧解难。慧君在吗？在。慧君在，要不慧君去把韶玉曲谱拿过来吧。不用了。留给新道长吧。你娘蔡淑娥托我两件事：第一件，韶月和道月可以融合，这样一学一传，朝廷和百姓可以共享。
。有山老弟，南轩。师傅，你们精通音律，要多多帮助慧君，拜托了。弟子，铭记师傅嘱托。有山，必将尽力协助。好。第二件事，慧君，哎，你娘让我告诉你，你的弟弟和妹妹就在即墨，知道他们还活着就行了，不可去认亲，记住，万万不可认亲，命里相克，认亲。必遭大难，特别是小我姑。道长，道长，道长，道长，师傅。
花公子。啊，看你身体恢复挺好的，呃，大难不死必有后福。哎，谢谢你这次救我。哎，举手之劳，举手之劳。等我把道长送走了，我会找一天登门道谢。呃，不用，不用，不用，不用，不用。你忙你的啊，花公子，我先走了啊。何六，跟我来。哦，何六，你是来踩点的吧？又把我当小偷了，我这回来啊，是真心实意，给青虚道长上香谢罪的。别装了你，你狗改不了吃屎。怎么骂人呢你？骂你是轻的。我告诉你，你要是真敢对韶月下手，我就真敢杀了你！不敢，我哪敢呀、啊、我？说正经的，那个芙蓉锦鸡图你还要不要了？夜长梦多，要是弄丢了，我可不赔啊！哦，你不说我都忘了。前两天知县大人还问我要来着，你给我拿回来吧。他要赃物做什么？哦，那个原来就是他的，他的。那你等着，我去跟你取。啊好，六亲百客莫悲伤。玉儿和小蘑菇，是道长看着他们长大。六亲百客，小蘑菇，莫悲伤。生死相催，全路忙，切莫回头。何六，啊，看什么呢？哦，挑大神拿去吧。那谢谢啊，我先走了。手入柔民，皆叹世人留不住。再将一物盖凡身。一点小意思，不成敬意，还请收下。不用了，华公子，我们敬仰清虚道长。今天是我们自愿的，不收钱。而且，之前还没有感谢你呢。你帮我们收拾过羊骨头。小蘑菇，我们走吧。嗯。哎，华公子，知县大人的官轿往太清宫来了，已经到山门了。刘山，快，快让道士们各自散去，越快越好。好即墨知县武安生，叩拜崂山太清宫住持，清虚道长在天之灵，祈求道长护佑一方百姓平安吉祥。武安生是即墨县父母官，是
朝廷封的。你老人家是民众魂灵的父母官，是太上老君封的。你老人家先走一步，弟子我百年之后一定找你。现在高公已经到了本县，他放下狠话。说：“如果拿不到韶月曲谱，就拿我的脑袋回京交差。”道长，你老人家就显显灵，发发慈悲，呃，帮我度过难关吧。哎，我说了半天，你怎么不理我呀？嘿嘿，华丹轩。你以为我说给老爷子听呢？我这是说给你听的，这是。你你真见色不救，就看着高公公把我脑袋提回京去。哎，我就纳了闷儿了。你说你要这曲谱有什么用呢吴兄啊，那我也跟你实话实说吧，不是我非得要这个韶月曲谱，是惠君的母亲，让惠君带着这个曲谱出宫，来到崂山，找我师父清虚道长的，他们要将这个韶月和咱们崂山的道乐融合在一起，创作出新的韶月。如此一来，圣上和黎民百姓。就都能欣赏到更加美妙的音乐了，这不是挺好的事吗？可是没成想，他母亲和我师父一双双去世，这不正合适吗？他们已经先逝，那这曲谱就用不着了。那你把它交给我，我再交给朝廷，哈，这样我就保证惠君和倩年的身家性命，这你好我好大家好啊。我交给你啊！啊，你保证啊？算了吧，我还不知道你，你这么一个芝麻绿豆的官儿，能保住自己的性命就不错了。再说了，我师傅把这个韶月曲谱藏在哪儿了？他也没告诉我。哎呀，这个华南轩呐，他是。呵，哎呦，说啊，哎，聪明，哎，韶月曲谱怎么会会在死人身上呢？嗯，呃，难道难道给死人陪葬啊？哎，那个曲谱呢？它是，啊啊啊，应该在哪儿？就在哪儿？你的意思，嗯，还是在惠君身上？嗯，在华南轩身上。华南轩身上，呃，大人，你想啊，那个惠君呢，从京城偷偷跑到即墨来，就是想把那个韶月曲谱交给那个清虚道长，道长拿到曲谱就会交给一个他认为可靠的人，而华南轩呢，他，嗯嗯嗯，是他呃最最得意的。苏家弟子，凭本捕头多年的断案经验，我认为，曲谱应该还在清虚道。他们便会想。这个曲谱放在哪里是最安全的呢？那自然是死人身上。我听侯六说，守灵的不是华南轩，就是倩娘。你想，一个呢啊那个样，那是个智多星啊；还有个那娘们，三句话不到就叉，那就是个鬼见愁啊。守灵他需要这么兴师动众吗？因此我断定，曲谱应该还在棺材里。
，很有想法，这就是个大胆的，停，这就是个大胆的猜想，啊，呃，不过为了稳妥起见，还是让河流去踩踩点。你跟河流说，这个事办成了。就讲给他，呃，五十两啊，到时候你们都有赏啊。谢，谢，谢大人。老师爷，你你这个嗓子听着有点毛病，病了。我刚才想问他，这事儿越来越像高公公了。我有病吗？没没没病就好，现在是关键时刻。谁也不能趴下，是吧？嗯、是谁也赶紧拖着河流。<笑>